Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. Jesteśmy w mglistej wieży, jeżeli by ktoś chciał wiedzieć, w którym, przy którym ognisku, to naprawdę w drugim, przy drugim ognisku, na górnym piętrze. I, I pójdziemy sobie zdobyć kolejną duszę, a tak naprawdę szczątek duszy na Dali, o ile dobrze pamiętam, w którym miejscu to jest, bo chyba mi się zapomniało. Ha, ha, ha. Zaraz. Eee, bo jestem trochę nieogarnięty. Tu, tu, tu nie, tu nie, tu nie. I to pierwsze ognisko również nie, więc to musi być tutaj, tylko teraz się zastanawiam, w którą stronę ja tak naprawdę miałem iść. Zaraz, nie w tę stronę. Tylko chyba w tę stronę. Hmm. Zastanawiam się, czy to na pewno tutaj. Ała! Ała! Aha, spadłem! To było ciekawe doświadczenie. To było ciekawe doświadczenie. No nie powiem, że nie. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak, że pójdziemy sobie do tego pierwszego ogniska. Eee, mi się trochę zapomniało, w którym to było miejscu, kurde. To nie było ani tu. Tutaj z kolei są ci strzelający. Stąd przyszliśmy. Dobra. Najwyżej zabijemy tych typków i sobie ten, i sobie po prostu zrobimy. Chyba, że zaraz, a jak ja bym sobie właśnie, albo nie, idziemy tędy. Bo naprawdę mi się zapomniało, w którym to było ognisko, no ale nic. Tak go zabiłem. Do tego zaraz zabiję, a mianowicie wbiję mu to w dupsko! Jej! Dobra, bo czeka na nas jeszcze ostatni boss, ale mówię, chciałem zdobyć tą duszę na dali. Ostatni, ostatnią szczątkę, ostatni skrawek duszy na dali. Bardzo bym cię prosił, kochana gro, żebyś mi tak bardziej oznaczała cele, jeżeli by była taka możliwość. Nie, nie żądam chyba wiele, tak mi się zdaje, no ale mogę się mylić. Zaraz! Tak naprawdę nie było tu. Tak naprawdę nie było tu. To chyba było zaraz po tym halu. Tylko, że musiałem się wrócić do tych wrót. A nigdy tego nie robiłem, bo tam zazwyczaj się przy tym halu e, jeździło przecież windami, nie? No właśnie. A jak wrócimy przez te drzwi, do kto, przez które tam weszliśmy, przez które tak naprawdę nigdy się nie cofaliśmy, to chyba będzie dokładnie tam. Ręki sobie nie dam uciąć, ale chyba teraz mi się dopiero tak jakoś, tak się oświeciłem. Próbowałem szukać gawlana, ale gawlan to jest taki skurczybek, nie wiem czy pamiętacie, to jest taki krasnolud, który co chwilę hełpie i gawlan coś tam baj i można mu sprzedawać rzeczy, to prawda za grosze, ale zawsze. E, no to jest ten krasnolud taki dziwny e, i, i, i niestety, ale on jest w różnych miejscach, za każdym razem jest w, w innym miejscu i niestety nie było go tam, gdzie sobie poleciałem, no tak też myślałem. A jednak mi się przypomniało, co? Jednak mi się przypomniało. Dobrze, że mi się przypomniało, bo nie musiałem dylać przecież jak głupek. Myśmy tu wrócili po prostu. No. Idziemy po kolejną duszę na dali. Możemy nawet biec. Chyba, że se to spadnie, to jest inna sprawa. Tutaj już nie powinien nas nawiedzić. Aha, zapomniałem. Tutaj mamy przecież... Jesteśmy narażeni na tą klątwę, dlatego ja sobie wezmę... Na główkę właśnie taką skórę pustego. Coś mi to da? Pewnie masę ciekawych rzeczy. Tęc i tęc. Ała! Nieładny jesteś. Tak się nie traktuje kobiet. Patrzcie jaki skubaniec. Ha! Spadł. Nie wiem czy się zabił czy nie. Chyba się nie zabił. Trudno. A nie, zabił się, bo dostałem za niego duszę. No, teraz do mnie przyleciały. Jej. Ciemno, ciemno, ciemno. I jak widzicie, w tym momencie jestem narażony na działanie... O! W tym momencie jestem narażony na działanie e, właśnie tej klątwy. Przez właśnie tą... Jakiej tam... Na dalię, tak. Chciałbyś? O, to jest najgorsze, co może... Nie, 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 fuck you. Było tak blisko, na sam początek oczywiście... Na 
sam początek se to oczywiście musi zlamić, bo co? Bo musi spaść z tej pieprzonej wieży. Przepraszam za słownictwo, ale się troszeczkę poddenerwowałem, że na samym początku zrobiłem tak głupi błąd, padając z wieży. W sumie tak się zastanawiam w tym momencie, czy jest sens ich bić tam, bo to nic nam nie da. To nic nam nie da, więc możemy w sumie przebiec na samo dno tej wieży. Jeżeli tak można powiedzieć, samo dno wieży? Można nie tak powiedzieć, tak? Dzień dobry. A, jednak się odwracasz, tak? Dobra, to i tak zginiesz. Tym, tyry, tym, tym. Złazimy na dół. Teraz się nie dam nabrać i kurde będę wszystkich zabijał. Wszystkich, psyćkich bez wyjątku. Psyćkich bez wyjątku po prostu. Psyćkich. Tak się brzydko ubrałem dla was. I zejdę tam do was. A co mi to? Co mi to? A po drugie. Jestem debilem, że z nim walczyłem. Z tym, z tym gościem, z, o właśnie tym. Wiecie dlaczego? A no dlatego, że ja go i tak nie pokonam. Pamiętacie, że on się wskrzesza? Jak ta klątwa działa, jest pod działaniem tej klątwy, to on i tak się wskrzesza. A ła! No tego to ja nie wiem, kto to mi to wbił. Okej, okay, clean kuźni, koleżanko, przepraszam. Ale muszę ci to wbić w dupala. Ej, kolego! Od stosunku się ode mnie. Super, bo jeszcze zginę. Kolejny raz. Ała! No zginąłem kolejny raz. No czy wy to widzieliście? Jak chamsko. Dostałem tą... Już mnie pat trochę boli. Dostałem od tej pieprzonej wielkiej strzały. A później jeszcze ten zrobił przewrót, no. W ogóle ten gość, który ma właśnie ten palący się nóż, czy tam miecz, jak zwał, tak zwał, e, mógłby się nadawać, powiem wam, na bossa. Jakby go trochę podekspili, więcej by bił, byłby więcej ataków by zadawał, to myślę, że mógłby sobie spokojnie nadawać na, nadawać na bossa. Dobra, idę tam, bo tak naprawdę potrzebna mi była tylko i wyłącznie ta dusza tej nadali. Ale niestety nie udało mi się jej zebrać, więc potrzebuję po nią jeszcze raz zejść. A. Boże boś, co to jest za Dark Souls? Się tak nie bawię. Czy brakowało tego, żeby mi się teraz analog omsknął i żebym spadł z, z tego łańcucha? O, nie wiem kto spadł, ale niech mu ziemia lekko będzie. Chociaż chyba raczej przeżył ciężkie dzieciństwo i ciężkie spotkanie z ziemią, bo bliskie. I twarde. Kolego, ty się ode mnie odspierdziel. Mam cię gdzieś. Tyś mnie zabił ostatnio. No nie. Powiadam wam, nie. A tu jeszcze jest jeden przyjemniaczek. To ty mnie tutaj zabiłeś. Debil. Dobra, zejdziemy na samo dno. Dusza na dali damy popiół. I to właśnie, to nie jest już w tym momencie skrawek tej duszy. Nadalia przestała istnieć. Zdobywasz jej prawdziwą duszę. No właśnie. Majestatyczny wielki miecz. Super. To teraz zrobiło się tutaj dosyć. Ała! 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 A u a. A u a. No nic, tam coś było, ale nic, nic, nic przydatnego. Bo było w tej kupce popiołu, więc pewnie coś tam było, ale nie chcę mi się nawet wiedzieć co. Bo mi jest to niepotrzebne. Potrzebna mi była tak naprawdę dusza na dali. I mam, mieliśmy już wszystkie. Mieliśmy 12 dusz na dali, mieliśmy 12 klinów, żeby właśnie zdobyć te, te szczątki duszy, a teraz zdobyliśmy pełną duszę na dali. Możemy sobie o niej coś przeczytać. Zobaczmy. Nie, tutaj przecież jestem głupkiem. Tutaj przeczytajmy sobie o tej duszy na dali. No, konsola mogła być tutaj pod... Dziękuję. Jest. Dusza na dali. Damy popiołu. Dusza nadali, damy popiołu, która porzuciła swe ciało i błąkała się po mulistej wieży. Dama popiołów przemieniła się w dym, by zwabiać ludzi do swojego domostwa, które z czasem zaczęto nazywać mglistą wieżą. Użyj wyjątkowej duszy nadali, by zdobyć bardzo wiele dusz albo stworzyć coś o ogromnej wartości. Dokładnie. Jeszcze sobie podróżujemy do Majuli, z tego względu, że potrzebowałbym o, rozdać sobie trochę punktów, ale na pewno... Naprawić moje pierścionki, to by mi się przydało. I to bardzo. Z tego względu, że idę w takie miejsce, które no nie jest jakieś takie przyjazne. 
powiem wam szczerze. Chociaż zastanawiam się, czy nie, nie przeskoczyć szybko do bossa. Bo tutaj ta lokacja, którą teraz będziemy zwiedzać, to wam pokażę, nie jest taka przyjazna do zwiedzania. Tam, nie ma, tam trzeba zrobić coś szybko, bądź wybić innych inne moby, ale niestety to jest dosyć długi proces, żeby tak sobie spokojnie je powybijać i mieć swobodny dostęp do bossa. Ale zobaczymy jak to będzie. Może nam się uda, chociaż jak już spadniemy to nie będzie odwrotu w pewnym miejscu. Ej koleżanko! Tak, 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 until hope. Daj mi kolejny poziom. Się trochę zgrzałem. Jeżeli chodzi o energię, bo bardzo bym chciał trochę więcej energii. Super, dwa punkty następne i zostało mi 9900 dusz. Jej! No, kolejne dwie takie same postacie z podobnym mieczem. Okej. Okay. I lecimy tak naprawdę tutaj. Został nam ostatni boss i trzeba będzie pogadać z Wendrykiem. Czyli w tym momencie mamy już tak naprawdę... Duszę dwóch bossów, których pokonaliśmy i duszę jednej, no też to jest jakby dusza bossa, tak? Tylko, że ona była rozdarta po całym tutaj DLC, po całej tej mglistej wieży. I też będzie nam służyła oczywiście do tworzenia nowych rzeczy. O proszę. I tutaj mamy na przykład sobie znaki przyzwanie, mamy lori o stalowej woli, mamy jakiś... Mamy wędrowny szermierz Idol <głos> i mamy jakiegoś jeszcze innego gracza. Także mamy kolejnych dwóch NPC do tego, by nam dobrze wiodło, tak? Okej. Okay. To jest jedna z tych rzeczy, które trzeba najpierw pokazać, a później wyjaśnić. Uwaga, zobaczymy, czy mi się uda. No nie! O, było blisko. Auć, No właśnie. To jest taka ciekawa, sprytna zasadzka, że tam ciągniecie wajchę. Otwierają się wszystkie cele, które tutaj właśnie, z których właśnie wyszły te typki. A ta brama zamyka się na czas. Musimy biec czym prędzej, bo w tym momencie jak to jest otwarte, oczywiście jeszcze dodatkowo ta maszyna tej, tej salamandry zionie ogniem. Także no trudniej tego zrobić oczywiście nie mogli. No bo jak, żeby inaczej. Ach, co oni wymyślili? No nic. Ale właśnie, inna sprawa jest taka, że jeżeli byśmy e, nie zdążyli to drugi raz tej samej wajchy nie da się... Nie da się pociągnąć. Także drugi raz nie zrobimy tego tak, że najpierw wybijemy tych wszystkich gości, którzy wyszli z tych cel, a później przebiegniemy sobie na, sp na spokojnie. Tylko później już po prostu tego nie zrobimy. Tak, nie? Jeszcze został jeden tam jakiś, nie? Nie wie co i jak w ogóle. Jakiś taki zagubiony. Tego zaraz odchowam. Proszę bardzo. Dziękuję. A i tu jest taka przyjemna pani, którą już chyba znacie, co? Nie wiem, czy ona ma zamiar z nami walczyć, czy. O, ktoś tutaj zostawił też napis. Tak, 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 koleżanko. Mhm. I ze mną te numery. O, o, nie kupiłem. O, tego to nie widziałem w sumie. Chodźże tu, do tej większej miejscówki na bicie się. Pięknie. Dlaczego się nie chciałem z nią bić tutaj? Bo widzicie, tu jest taki gzymsik, nie? Jakbyśmy z tego gzymsika spadli, to byśmy byli w takim samym miejscu, jak możemy wyjść z ogniska i nie przechodzić przez tą salamandrę. Z tego gzymsiku raczej postaram się nie spaść i nie spadłem. I w tym momencie idziemy sobie dalej, idziemy sobie tym korytarzem, idziemy sobie tutaj i uwaga. Słychać takie coś, nie? 
No właśnie, smaci on. Uwaga na plecy. Bo jak ona znika, to zazwyczaj jest, wys, wyskakuje nam za plecami. I może nam wbić dosyć duże obrażenia, ale głupę. Mamy kolejne miejsce z taką salamandrą. Jeżeli uderzy nas ta kula, wytrąci nas z równowagi i jesteśmy pozamiatani. Po prostu nie możemy się podnieść, nie możemy nic zrobić i ta krata nam się opuści, nie zdążymy tam wbiec. Także nie możemy uzyskać żadnych obrażeń, żeby móc tam wbiec. Pewnie mi się nie uda, no ale co, co zrobisz, nic nie zrobisz. Dlaczego ja nie mam ochrony życia, a przynajmniej dlaczego nie mam tego na pasku? Jest, a może ja nie widziałem, no nic. Dobra, ciągniemy i biegniemy. Uwaga, skupienie. No właśnie. Już nie zdążę. Dostałem jedną kulą i dostanę wszystkimi kolejnymi. I niestety w tym momencie jesteśmy udupieni, że tak brzydko powiem, się wyrażę, bo tam nie dojdziemy. Ale jedyne co tam znajdziemy... Goście nas tutaj nie oszczędzą. Jedyne co tam znajdziemy to skarby. No, jakieś tam skarby, które nie wiadomo czy są potrzebne. Jeżeli by ktoś chciał oczywiście to można tam pójść. No naprawdę? Tak bardzo chcesz się ze mną bić? Chcesz ze mnie kpić? No, tak też myślałem. A, nigdy się nie nauczą. No cóż, przynajmniej nie zginęliśmy. No i w tym momencie te cele są tutaj pootwierane. Możemy sobie z nich pozbierać skarby. O ile jakieś tutaj skarby są. O, jest tutaj jakiś jeden skarb po tej stronie. No, ale już więcej tej kraty przy tym pierwszym jednym podejściu nie otworzymy. Możemy ją otworzyć przy po kolejnym podejściu, jak pójdziemy do ogniska, tak? O, kolejna dusza. Także raz można zeksplorować to właśnie w taki sposób, że sobie sprawdzamy wszystkie cele, a drugi raz przebiegając, tak? O ile tylko dwa razy, kom o ile za drugim razem się komuś uda, tak? Okej. Okay. Aha, a tutaj można spaść niżej. Można dojść do bossa. Czy to będzie takie proste? Down, 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 down. Down, 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 down. Eee, mamy takiego gościa tam, który niestety będzie na nas strzelał. Mamy do niego dosyć długo. Kurna, on się rusza i to mnie najbardziej denerwuje. On lata. Naładuję sobie całą energię. Masz zamiar do mnie strzelać? Ale jestem sprytny. Ulala. Ha, ha, ha. Rojur. Dobra, mamy jeszcze jednego maga. Nie wiem, czy z magiem już mieliśmy kontakt, nie? Staramy się go tutaj ubić kilka razy w główkę. Ale niestety on, ała. Właśnie takim piorunyma siarczystymi, ognistymi nas będzie walił. O, spadłeś tutaj, tak? Nie trafiłeś! Nie trafiłeś! Co on ma z, z lokiem? Aha! Frajer! Frajer! Dobra, mamy jeszcze parę takich frajerów tutaj. Czy frajerów? Hmm. Jakbyśmy tam weszli, to nie byłoby ciekawie, bo jeszcze z tego co wiem... Właśnie. Jest przyjemniaczek tutaj. Przez te wszystkie takie dolne poziomy, które teraz zabijam, no oni nie mogą tutaj do nas wejść. Byśmy sobie szli, jeżeli byśmy od ogniska zeszli w taką jedną odnogę. Musielibyśmy to wszystko przebiegać. Musielibyśmy to wszystko zabijać. A jeżeli byśmy przeszli sam salamandrą, to byśmy byli na tym mostku, z którego właśnie ten e, mag spadł. I można by było wszystko właśnie rozwalać tak z góry. No, ale na razie 
potrzebuję tego i tamtędy byśmy szli od ogniska, ale tutaj jeszcze mam możliwość... Może na upiór. What? Nie pamiętam co to było. Out. No. Nie cieszy mnie ta sytuacja, powiem wam szczerze. Dlaczego? A, A właśnie dlatego. Właśnie dlatego. Ała. No ja pierniczę. Goś ma... No a może tak... No właśnie, przeskok jak co? Muszę gościa zabić, bo inaczej nie będę miał życia. Przeskok. Byle tylko właśnie tamtego maga na siebie nie ściągnąć, bo wtedy mielibyśmy naprawdę problem. Kolejna strzała. Jest po nim. A! Udało się jakoś. Widzimy sobie ten rozjażony klejnot, życi. I tak naprawdę pokazuję wam w tym momencie drogę do... O. To może być dość problematyczne. Gdzie mnie się tu leczysz? To jest, to jest, to jest ciężkie, to jest ciężkie do obrony. Dlatego, że jak zauważyliście, ciska w nas tymi piorunami. O, ale chyba w tym momencie... Nie wiem, co on w tym momencie robi. A, w tym momencie ja wiem, co on robi. A, ła, 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 ła. Tylko się nie lecz, Żydalu. Patrzcie, jakie uniki skubaniec robi. I kto jest lepszy? No ja jestem lepszy. No jasne, że ja jestem lepszy. A, jakby udało nam się, po, po raz kolejny powtarzam, jakby udało nam się e, przejść e, przez tą ostatnią, czyli tą drugą jaszczurkę, to byśmy byli na tym pięterku właśnie, e, gdzie ten gość walił do nas e, z łuku. Dobra. I w sumie tutaj można by było... To jest ciekawe. Można mu niby bić w głowę, ale on głowy nie ma, nie? Znaczy... Chyba nie dostaję dodatkowych krytycznych obrażeń od strzałów w głowę, coś mi się zdaje. Eee, I dojdziemy sobie do bossa. Pokażemy jak boss wygląda, bo na bank w takim stanie, takim jak tak jestem obity, nie dam rady pokonać bossa, to jest pewne. Trochę tutaj było takie obawienia się, jak widzicie, z tymi wszystkimi e, gośćmi. No, dlatego też mówiłem, że potrzebne by mi były e, strzały, z których mógłbym zatruwać przeciwniku. Na przykład tego gościa już by był ten gość by był już zatruty i by schodziło mu życie tam do pewnego momentu, zanim ta trucizna by mu nie przeszła, nie? No nie ruszaj się, Jezu, jak on zaczął chodzić. Oni się zawsze gubią w momencie, gdy nie, widzą, gdy nie wiedzą, jak dojść do swojego celu, nie? Do kogoś, kto go atakuje. No zatrzymaj się, no. Eee. Jeszcze jeden strzał. No. I to mi się podoba. <śmiech> Proszę. Weźmy przedmiot, wysuszony korzeń i ktoś tutaj zostawił znak przyzwania, chyba żeby go przyzwać właśnie na walkę. A, możemy go przyzwać. Ciekawe, czy się uda. Ciekawe, czy się uda. No, jesteśmy bardzo obici, jeżeli chodzi o przejście tutaj do tego bossa. Została nam jedna butelka Estusa, także to jest jedno wielkie nic. Jedno wielkie nic. Wiem, co mogłem sobie jeszcze wziąć. Cud. Jeden cud, który nam by się przydał e, w momencie, gdy walczymy z kimś w grupie, tak? Wtedy moglibyśmy się skrzesić z bardzo małą, nikłą ilością zdrowia. No, udało nam się kogoś przyzwać. Z bardzo małą, nikłą ilością zdrowia, e, ale moglibyśmy się wskrzesić. I mielibyśmy czas na... E, 
mielibyśmy czas na zregenerowanie swoich sił, nie? A wtedy, gdy boss był, biłby naszego przeciwnika. Dobra, wchodźmy w mgłę i zaraz zobaczycie, pewnie niektórzy poznają dokładnie Demon Kuźń. Demon Kuźń. O kurde, jakie mu on obrażenia wbija, ja pierdzielę. Dobra, postaram się. Ja pierniczę! On naprawdę ma takie, taki damage z tych pał? Auć, tego o tym zapomniałem. O tym zapomniałem. Teraz uwaga, bo... ...się zbufował i nie mam już estusów. Tan, taradan, tan. Dobra, chyba, że ja będę go bił z tego. Oho. Tylko, że zauważcie, jak on jest zbufowany, to jak do niego podchodzimy, to niestety, ale on zadaje obrażenia to jakby obszarowe. Nie wiem, czy zauważyliście. To nie mówcie mi, że on zginie zaraz. Będę ja zginę. Nie podchodź do mnie! Jeszcze będzie właśnie takie BOOM! Bo on jak wbija miecz w ziemię... Właśnie może zrobić jeszcze taki strzał. O, to było niebezpieczne. E, w sumie z tego co widzę, to on może nam zabić tego bossa. On jest naprawdę potężny. Nawet nie miałem zielonego pojęcia, że ten gość może mieć aż tak wielkie obrażenia. Z takiej wielkiej pały. Co on ma w ogóle? Demon kuźni padł naprawdę... ...niewiarygodnej w niewiarygodnym czasie. Ha! Naprawdę, nie wiedziałem, że ten gość jest aż tak potężny. Ma, widziałem, że ma ten, e, Hawla Helm. No i jakieś dwie wielkie buławy, czy nie wiem, jak, co to było tak naprawdę. Wow! No dobra, niech i tak będzie. Sam bym go raczej nie pokonał, bo bym przyzwał pewnie jakiegoś NPC, bądź dwóch NPC. E, a tak to udało się. Nieźle. Widzę się głowa. Nieźle. No cóż, było łatwo strasznie, aż nawet za łatwo. Maska Farosa, mogę wam ją pokazać. Aż za łatwo było, kurczę. To mnie troszeczkę martwi, no ale... Skąd miałem wiedzieć, że on jest aż tak bardzo potężny? Myślałem, że... Szczerze? Myślałem, że on jest y, słaby. Dlaczego? Dlatego, że położył znak przyzwania już w miejscu, gdzie mógłby... Maska, maska Farosa wygląda tak. W sumie od ściany mogę wam pokazać. Myślałem, że on jest słaby z tego względu, że postawił mi znak przesłania w miejscu, gdzie już praktycznie wszystkie moby powinny leżeć, tak? No. Także troszeczkę mnie zmylił, ale po tym jak on wyglądał, powinno mnie to jednak przekonać, że... No co jak co, ale gość miał niewyobrażalne obrażenia, zadawał. I do nas była dwójka, także trzeba wziąć to też pod uwagę, że nas była dwójka i... No bo był twardszy, nie? Ale nie było trójki. Czego jakbyśmy we trójkę walczyli? Okej! Okay. W sumie tak naprawdę mamy już wszystkie dusze. W takim razie pójdziemy sobie do Wendrika. Zobaczymy, co Wendrik nam powie. Bo zawsze nam coś mówi, jak zdobędziemy kolejną koronę, nie? I będziemy czekać na kolejne DLC, czyli Ivory King, tak? Coś takiego tutaj się nazywało. Nie umiem za bardzo domyślić się, w którym miejscu mógłby, mogłaby się rozgrywać, mógłby się rozgrywać ten dodatek. Bo Iron King, no to można było się domyślić, że to właśnie gdzieś związanego z warownią. Sunken King, no to utopiony, czy tak, czy jak zwał, tak zwał. No to wiadomo, jakieś podmyte tereny. No to mieliśmy bardzo dużo wody pod tymi wszystkimi, ja wiem jak to nazwać świątyniami, takimi wieżami. Pamiętacie w tym pierwszym DLC? A teraz Ivory King? Kurczę, nie za bardzo umiem sobie wyobrazić, gdzie to mogłoby być. Chodź, Mendrik. Bo nie musieli oczywiście wejść do wspomnienia, żeby, żeby się z nim tam rozmówić. W takim razie sprawdźmy. Oh, 
Pawy Beach. Beach z plamiony krwią. Narzędzie stworzone w zapomnianym zapom... Nie zdążyłem przeczytać. Dobra, możemy tylko określony czas przebywać we wspomnieniu, dlatego podejdźmy z nim porozmawiać. Seeker of fire. Conqueror of dark. I too sought fire once. With fire, they say, a true king can harness the curse. A lie. But I knew no better. Seeker of fire, you know not the depth of dark within you. It grows deeper still, the more flame you covet. Flame, oh, flame. Hey, dear Fane. I am king of this wretched, unraveled kingdom. I subdued the giants and claimed their strength. So that Zgadza I might step closer to fire. Drang Lake will fall, the fire will fade, and the souls of old will re-emerge. With dark unshackled, a curse will be upon us. And men will take their true shape. Drang Lake will fall. The fire will fade, and the souls of old will re-emerge. With dark unshackled, a curse will be upon us. And men will take their true shape. No i co, nie masz nam więcej nic do powiedzenia? Drang Lake will fall. Nie ma nic nam więcej do powiedzenia. A to dziwne. A to dziwne. A ciekawy jestem, bo pilata mgła rozwiewa się. No niestety. Nic więcej chyba z nimi nie porozmawiamy. A to troszeczkę dziwne, bo myślę, bo na live jak grałem, to powiedział mi trochę więcej. Nie wiem od czego to może zależeć. No ale, ale, ale. Trudno, widocznie Wendryk nie jest dzisiaj w nastroju, nie chce z nami porozmawiać. W pełni, wiadomo. Eee, mogą być takie dni. Dobra, wrócimy do naszej koch kochanej Majuli, gdzie jest zawsze słoneczko. W ogóle dostałem za tego, dusz, za tego bossa naprawdę mało dusz, z tego co widzę, bo dostałem niecałe 80 tysięcy chyba. Nawet mniej. Nawet i chyba 70 tysięcy, bo nie wiem ile miałem wchodząc na bossa. Ale naprawdę mało tych dusz dostaliśmy. No i demon kuźni, prawda? Kolejna dusza demona kuźni. Trochę dziwne, nie? No ale mamy tego Sir Alona, tego drugiego bossa, którego pokonywaliśmy jako pierwszego i... Tyle. I tyle, jeżeli chodzi o moje pierścionki, wszystkie naprawione, wszystko jest ok, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o DLC, drugie DLC. Mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz, a my widzimy się w następnych materiałach, także trzymajcie się, do usłyszenia, pa pa!